Zwei Monate sind wir jetzt hier auf dem Camping Mar Azul in Spanien, Andalusien. So lange waren wir noch nie auf einem Platz am einem Stück. Und wir haben auch die Zeit über Weihnachten und Silvester verbracht hier. Jetzt soll es aber für uns weitergehen. Und wohin es weitergehen soll, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Und ich möchte noch ein bisschen zeigen, was wir hier so erlebt haben, wo wir hingefahren sind. Wir haben ja ein Auto dabei und einiges mehr. Herzlich willkommen zu dieser Reportage. Das vielleicht jetzt mal so vorab äh, zum Thema Wetter. Äh, wir fahren jetzt ja schon 30 Jahre hier circa äh, nach Spanien im Winter und äh, haben eigentlich noch nicht so einen kalten Winter, in Anführungsstrichen kalten Winter, hier erlebt. Äh, es hat nicht geregnet, ein bisschen Wind haben wir immer zwischendurch gehabt, aber die Nächte waren kühl. Wir haben unter 10 Grad gehabt in der Nacht, also im einstelligen Bereich. Und das hat man normalerweise hier eher selten, auch in den Monaten Dezember und Januar nicht. Ähm, eigentlich ist es immer über 10 Grad und somit haben wir auch schon einiges an Gas verbraucht. Wir haben im Durchschnitt alle 10, 12 Tage eine 11 Kilo Flasche Gas verbraucht. Das hatten wir in den Vorjahren nicht so. Geheizt haben wir natürlich nur äh, in der Nacht bzw. am Abend und am Morgen. In der Nacht äh, regelt man das Ganze ja runter. Aber trotzdem ist ein Verbrauch an Gas schon erheblich, wenn man äh, die Heizung äh, äh, täglich laufen lässt. Das muss ich sagen, wir sind ja das erste Mal über Weihnachten und Silvester hier. Auch so lange an einem Stück waren wir noch nie auf einem Platz. Normalerweise zwei, drei Wochen, dann fahren wir weiter zum nächsten Platz. Das haben wir in diesem Jahr nicht so gemacht. Es gab dafür Gründe. Einmal natürlich die Geschichte mit Corona. Man muss nicht unbedingt immer neue Kontakte haben in diesen Zeiten. Dann kommt aber auch hinzu, dass so voll, wie es in diesem Jahr in Spanien auf den Camping- und Stellplätzen ist und war, haben wir noch nicht erlebt. Das ist natürlich dann auch schwierig, wenn so wie wir, wir reservieren nicht und äh, fahren so drauf los und dann kann es natürlich schwierig werden. Das sind so zwei Hauptgründe, weshalb wir nun so lange hier auf diesem Platz geblieben sind. Natürlich gefällt es uns hier auch, sonst würden wir auch nicht hier bleiben oder so lange bleiben. Aber jetzt ein paar Informationen, was wir während unseres Aufenthalts hier auf diesem Campingplatz unternommen haben, was wir uns angesehen haben und darüber möchte ich jetzt berichten. Wir sind ja jetzt circa vier Monate auf Reisen. Wir sind am 18. Oktober gestartet. Jetzt haben wir Mitte Februar und sind bisher nicht an Strom gewesen. Das heißt, man muss natürlich klar sagen, hier im Kochzelt haben wir eine Induktionsplatte und dort kochen wir mit dem Strom vom Platz. Aber im Mobil nutzen wir nur den Strom über unsere Solaranlage. Wir haben insgesamt 550 WP auf dem Dach und mit diesem Zusatzfeld, was wir hier vorne stehen haben. Und damit schaffen wir es locker, unsere Batterien zu füllen. Wir haben vier Lithiumbatterien, a 90 Ampere, also insgesamt 360 Ampere Stunden. Wie ich schon sagte, dass wir dieses Jahr sehr viel Gas verbraucht haben, das hier auf dem Platz aber kein Problem. Man kann hier Gasflaschen tauschen und es gibt hier auch Flaschen zu kaufen und auch den entsprechenden Adapter bekommt man hier auf diesem Platz. Wir haben festgestellt, dass es ganz angenehm ist, wenn auf einem Camping- oder Stellplatz ein Restaurant ist. Und das ist hier gegeben, das fanden wir sehr angenehm, denn bei diesen Temperaturen am Abend setzt man sich nicht gerne vors Wohnmobil, um mit dem Nachbarn was zu trinken, sondern dann geht man irgendwo gerne rein und das kann man hier gut machen, ins Restaurant gehen. Man muss hier nicht unbedingt was essen, man kann hier auch nur ein Bier trinken und sich mit den Nachbarn unterhalten. Dann ist ja die Frage, muss man unbedingt am Meer stehen? Muss man natürlich nicht, gerade in den Wintermonaten nicht, da man dann ohnehin nicht ins Meer schwimmen geht. Aber es ist trotzdem ganz angenehm, wenn man das Meer vor der Haustür hat. Wenn man so seine Spaziergänge machen möchte, kann man das gut am Meer machen. Es ist, wenn man länger auf einem Platz ist, ganz angenehm, wenn man ein Auto dabei hat. Man kann dann in die nähere oder weitere Umgebung äh, Touren machen und das haben wir auch gemacht. Wir sind zum Beispiel nach Enix gefahren, das ist ein Bergdorf. Dort ist es auch landschaftlich sehr schön und natürlich haben wir bei der Gelegenheit auch einige Geocacher eingesammelt. Musik 
Der kleine Ort Enix ist etwa 50 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Der kleine Ort hat etwa 500 Einwohner und die ganze Region lädt hier zum Wandern ein. Man muss hier kein geländefähiges Fahrzeug haben, die Straßen sind hier gut ausgebaut. Bei uns ist es ein bisschen so, wenn wir Geocaching fahren, dann fahren wir schon mal ein bisschen ins Gelände rein. Und dazu ist natürlich unser Jimny gut geeignet. Man findet immer wieder Aussichtspunkte, von wo aus man dann weit in die Landschaft hineinschauen kann. Wenn man hier in die Berge fährt, dann stellt man fest, wie ruhig es hier oben ist. Man hat halt hier kaum Straßenverkehr, also kaum Lärm. Wir sind mit dem Auto durch Enix durchgefahren. Dort gibt es nur schmale, enge Gassen. Mit dem Auto dadurch oder mit dem Wohnmobil, und so muss ich sagen, da durchzufahren, ist nicht unbedingt angesagt. Es gibt hier auch Restaurants, wir haben allerdings kein Restaurant besucht, deshalb kann ich dazu hier nichts berichten. Wir haben weitere Ausflüge ins Hinterland bzw. in die Berge gemacht. Unter anderem waren wir in Alcolea. Dort gibt es äh, zwei Ölmühlen. Dort kann man sich Olivenöl kaufen. Es ist ein, ein kleiner Ort, auch mit engen Gassen, aber auch interessant mal anzuschauen. Und äh, wie gesagt, man kann dort Olivenöl kaufen und das auch noch sehr preiswert. Das Olivenöl ist dort recht preiswert. Man zahlt für 5 Liter zwischen 20 und 24 Euro. Wie hochwertig das nun ist, das weiß ich nicht. Es schmeckt uns jedenfalls und das ist für uns das Erste, was wichtig ist. Es handelt sich um kaltgepresstes Olivenöl. Wenn man Glück hat, laufen die Maschinen gerade. Dann kann man sehen, wie es gepresst wird. Und man kann auch zusehen, wie es abgefüllt wird. Auch in diesen Ort sollte man nicht mit dem Wohnmobil reinfahren, denn auch hier gibt es wieder sehr schmale, enge Gassen und das ist sogar teilweise für kleinere Wohnmobile dann hier schwierig. Wir haben immer so einmal in der Woche einen längeren oder größeren Ausflug gemacht und so sind wir dann auch mal nach Roquetas de Mar gefahren. Ist vielen auch bekannt. Dort gibt es seit einiger Zeit, ich schätze mal so ein, zwei Jahre, einen neuen Stellplatz. Den wollten wir uns gerne mal ansehen. Und da sind wir jetzt mal hingefahren. Roquetas liegt so ganz grob zwischen Murcia und Malaga. Und dort gibt es auch einen großen Campingplatz. Aber wir fahren jetzt mal diesen Stellplatz an. Er liegt so, ja, ich würde mal so sagen, knapp einen Kilometer vom Meer, Meer entfernt. Wir wollen uns aber nicht nur den Platz ansehen, sondern wir wollen dort auch langjährige Campingfreunde besuchen. Die stehen hier auf diesem Platz schon etwas länger. Hallo Willi! Ja, wir Fancy Prominenten. <lacht> wir waren auf dem Campingplatz. Wir dachten, wir waren auf dem Campingplatz. Platz rechts. Auch dieser Platz ist wieder voll ausgebucht. Es gibt hier 50 Parzellen. Ich denke aber immer, wenn man so ein, zwei, drei Tage mal hier stehen möchte, ist das möglich, weil immer mal wieder einer abreißt und dann man nachrücken kann. Es gibt auf diesem Platz eine kleine Bar. Toiletten und Duschen gibt es auch. Und es gibt auch WLAN. Jeder Platz hat auch einen Stromanschluss. Der Platz kostet inklusive Strom 12 Euro. So steht es jedenfalls im Stellplatzführer drin. Und der Strom ist mit 6 Ampere abgesichert. Es gibt eine großzügige End- und Versorgung. Also zwei Buchten, wo jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig End- und Versorgen können. 
Ich habe auch einzelne Wohnwagen hier auf dem Stellplatz gesehen. Also scheinbar darf man hier auch mit dem Wohnwagen stehen. Wenn man an die Promenade möchte oder an den Strand, das sind zu Fuß etwa 500-600 Meter, dann ist man schon da. Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, soll unsere Reise weitergehen und zwar weiter Richtung Südwesten. Und zwar ist unser nächstes Ziel äh, Torox. Dort gibt es Stellplätze, unter anderem einen, den wir anfahren wollen. Und äh, dort haben wir reserviert und wollen dort einige Tage bleiben. Ich werde dann natürlich demnächst über diesen Platz berichten. Von dort aus werden wir dann voraussichtlich noch weiter Richtung Südwesten fahren und zwar zu einem Stellplatz in der Nähe von Cadiz. Auto und Anhänger werden wir nicht mitnehmen auf dieser Reise dorthin, werden wir hier auf dem Camping Maazul stehen lassen und auf der Rückreise holen wir das Ganze dann hier ab. Jetzt werden wir alles zusammenpacken und dann zu unserem nächsten Ziel starten. Wir haben noch etwas Zeit. Unsere Reise soll Mitte April wieder in die Heimat gehen. Und bis dahin werden wir uns noch einige Plätze anschauen und berichten darüber. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen und Bye Bye bis zum nächsten Mal.